जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज फिर इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों जितना क्वेश्चन बताऊंगा सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों अठारवा नंबर का पार्ट है अगर आप मेरे पूरे सत्रह पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने डिप्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेता कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लिया क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस वीडियो सीरीज का दोस्तों चार सौ छब्बीसवा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं तो पहला पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है तो ऑक्सीजन की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है दोस्तों वो है कार्ल सिले तो ठीक है दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें आपका जॉन सिले अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो गलत हो है ना दोस्तों क्योंकि उसका जो सही आंसर कौन है कार्ल सिले तो आप कन्फ्यूज मत होगा जॉन सिले बोले कार्ल सिले बोले तो दोनों अलग अलग चीज़ है आपको किसमें टिक लगाना है कार्ल सिले में लगाना है तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों यहां पास हुक दिया हुआ है बी ऑप्शन में तो यह है रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या किया है कोशिका के केंद्र की खोज इन्होंने की है तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है तो दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है दोस्तों वो है ऑक्सा आपका ऑक्सीजन अगर यही बात क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है तो वो होगा दोस्तों नाइट्रोजन ठीक है तो आप कंफ्यूज मत होइए सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है आपका ऑक्सीजन है लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा मिलने वाला तत्व अगर पूछता है तो वो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन होगा तो अब इसमें कंफ्यूज मत रहिए तो इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ऑक्सीजन के जो परमाणु होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है छह होती है अब छह कैसे होता है चलो हमको बता देते हैं इसको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों परमाणु ऑक्सीजन परमाणु तो क्या होता है दो और आठ तो मतलब जो परमाणु का जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आठ तो पहला एक कक्षक में भरे जाने वाले की संख्या कितना होगा दोस्तों दो होगा उसके बाद जो बचा छः है तो वो कहाँ भरा जाएगा अगली कक्षक में भराया जाएगा मतलब पहली कक्षक में कितना आया आपका दो इलेक्ट्रॉन आया अब इसके बाद और कक्षक बनेगा उसमें अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन इसमें भराया कितना दो इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है तो बचा कितना आपका छः इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका दो तीन चार पाँच छः छः इलेक्ट्रॉन ऊपर में भरा गया तो बाहरी कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आठ तो पहली कक्षक में भराया आपका दो इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षक में भराया आपका छः इलेक्ट्रॉन तो यही छः इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा ठीक है दोस्तों तो समझ आ गया होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बाहतम कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है अगर आप दो में लगाते हो ठीक तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों दो में क्या करता है उसकी संयोजकता क्षमता होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्षमता जो होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ है जो जितना बंध बना सकता है वो उसका क्या कहलाता है संयोजन क्षमता कहलाता है ठीक है दोस्तों तो इसकी संयोजन क्षमता दो होती है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके पास छः होता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित गैसों में कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो दोस्तों निम्न में से जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से ग्रीन हाउस गैस जो इसमें नहीं है है ना दोस्तों तो इसमें जो सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वातावरण को गर्म नहीं करता उसमें से क्या होगा दोस्तों सबसे ज़्यादा करता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रोजन के के ऑक्साइड तो ये क्या हो जाएगा ये तो बहुत कम करता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है ठीक है दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों ऑक्सीजन और ओजोन है तो दोस्तों ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या है एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ एक प्रकार का यौगिक है तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है सॉरी परमाणु संकेत क्या होता है ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का होता है O3 तो ये दोनों किस प्रकार के जो है गुण दर्शाते हैं और क्या चीज कहलाते हैं तो ये दोस्तों जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से एलोट्रोप्स कहलाते हैं ठीक है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ है ठीक है दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले
दोस्तों ये बहुत ही कमाल का ऐप है इस ऐप का यूज़ मैं कर चुका हूँ दोस्तों इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है इस एप्लीकेशन में कैसे साइन इन करना है साइन अप करना है दोस्तों इसको मैंने पहले ही बता रख रखा है अगर नहीं देखो दोस्तों तो उस मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है वहाँ पर जाके आप उसे आसानी से क्लियरली तरीके से समझ सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मेन बात है इसका टेस्ट सीरीज दोस्तों जैसे ही इसका आप टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करते हो दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि दोस्तों इसका यूज़ मैं कर चुका हूँ और दोस्तों इसमें से दोस्तों बत्तीस से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी दो अभी जो एग्जाम हुआ दोस्तों वहां पास से इससे पूछा गया तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं और जिनका क्वेश्चन जो है दोस्तों विषय विशेषज्ञों द्वारा चयन किया जाता है जिसकी वजह से आपका नंबर कवर करने में आसानी होती है दोस्तों उसी तरह आपका जो अभी सीएमओ का सीजीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया था और उसी तरह दोस्तों एस का एग्जाम जो होने वाला है वहां पास से दोस्तों आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो अगर दोस्तों आप प्रयोगशाला की तैयारी करते हो तो ये जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी दोस्तों यहाँ पास जो है बहुत सारे यहाँ पास टेस्ट सीरीज है उसका यूज कर सकते हो दोस्तों यहाँ पास आपको पांच चेस्ट टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पास से और जल्दी ही आने वाला है टेस्ट सीरीज उसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हो फुल्ली डिटेल में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आंसर आपको पूरी तरीके से क्लियरली आपको मिल जाएगा है ना दोस्तों तो आप इसको तुरंत ही यूज़ कीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल हो जाएगा इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पर जाके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है है ना इसको यूज़ करने में है ना आप समझने में तो आपको यहाँ पास एक नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर यहाँ पास आप इस यहाँ पास आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो इसका आंसर आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मैं अपना सजेशन दे रहा हूं क्योंकि इसको मैंने यूज किया है और ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा ही है इसलिए मैं आपको से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप, आपके लिए भी हेल्पफुल रहे इसलिए आप इसे जरूर यूज कीजिए तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो हम लोग देख रहे थे तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा त्रि परमाणु अणु ट्राई एटॉमिक अणु है तो दोस्तों निम्नलिखित में से ट्राई एटॉमिक मतलब क्या होगा एटॉमिक मतलब परमाणु मतलब ऐसा परमाणु जिसके पास तीन परमाणु है क्लोरीन अगर क्लोरीन का परमाणु संकेत बोलें तो दोस्तों Cl2 से दर्शाया जाता है ऑक्सीजन की बात करें तो इसे O2 से दर्शाया जाता है अमोनिया की बात करें तो एन से दर्शाया जाता है लेकिन ओजोन जो होता है ओ से दर्शाया जाता है इसमें तीन एटॉमिक आपस में जुड़े होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा और दोस्तों ये तीनों इलेक्ट जो है परमाणु आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं और ये क्या होता है ओ का निर्माण कर लेता है जो हमारे वातावरण के ऊपरी सतह पर क्या है पूरी तरह से बिछा हुआ है अगला प्रश्न देख लेते हैं ओजोन के अणु में निम्नलिखित के खाली स्थान परमाणु होते हैं तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं तीन होता है मैंने अभी संकेत करके आपको बताया है अगला प्रश्न देख लेते हैं ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला है तो दोस्तों रासायनिक फार्मूला भी आपको बताया तो क्या होता है ओ ओ होता है ओ होता है ओ होता है ओ होता है तो दोस्तों ओ क्या होता है इसका सही फार्मूला तो दोस्तों ओजोन संबंधित जो पूरा क्वेश्चन को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश किया है तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आप सही आंसर जरूर दोगे तो अगला प्रश्न देख लेते हैं ओजोन जीव मंडल को खाली स्थान से बचाती है तो ओजोन जो जीव मंडल होता है दोस्तों परावैग्निक किरणों से बचाती है तो औरक्त किरणें और परावैग्निक किरणें दोनों काफी अलग है और उसके गुण भी अलग है साथ ही साथ दोस्तों परावैग्निक किरणें हैं गामा किरणें हैं और एक्स किरणें और दृश्य प्रकाश की किरणें यह सब क्या है अलग अलग कैटेगरी में आता है लेकिन ओजोन मंडल को जो बचाता है ओजोन जो है हमारे जीव मंडल को बचाता है वो परावैग्निक किरणों की वजह से बचाता है अगर आप दोस्तों इसमें औरक्त किरण में टिक लगाते हो तो आपका जो है क्वेश्चन जो है आंसर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो है बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा अगर सी ऑप्शन क्या है पूरी तरह से सही है तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हानिकारक परावैग्निक किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है तो दोस्तों इसमें ओजोन परत जो क्षय होने का मुख्य कारण क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे क्या कहा जाता है सी के नाम से जाना जाता है सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दोस्तों इसका उत्सर्जन करने का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों घरों में यूज़ करने वाला एसी है रेफ्रिजरेटर है फ्रिज है यहीं से क्या होता है सबसे ज़्यादा एसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उत्सर्जित होता है जो हमारा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन है उसको क्या कर देता है ब्रेक करके तोड़ देता है है ना दोस्तों मतलब वो ओजोन को ओजोन नहीं रहने देता मतलब चलिए मैं बता देता हूँ इसको एक्सप्लेन करके तो यहाँ पास क्या हो गया हमारा ये ओजोन हो गया तो यहाँ से क्या होता है सी एफ सी के जो अणु हैं वो यहाँ पास आता है और इस एक बंद को तोड़ देता है एक
वो इसके साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेता है और यहाँ पास का ये नीचे का दो ऑक्सीजन है वो क्या होता है फिर से ऑक्सीजन बन के निकल जाता है मतलब दोस्तों कुल मिला अगर दो आ, ओजोन के परमाणु हैं सॉरी दो ओजोन के अणु हैं तो अगर वो टूटता है तो तीन ऑक्सीजन के अणु में क्या हो जाता है वो टूट जाता है ठीक है दोस्तों मतलब ओजोन के दो अणु हैं वो ऑक्सीजन के तीन अणुओं में टूट जाता है ठीक है तो ये इसका मेन कारण है ब्रेक करने का ठीक है तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सल्फर का साधारण नाम क्या है तो दोस्तों सल्फर का जो जनरी तौर पर साधारण नाम यूज़ किया जाता है वो क्या है आपका ब्रीम स्टोन है ठीक है ब्रीम स्टोन के नाम से इस सल्फर को जाना जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया गया तो दोस्तों सल्फर ने अपना जो नाम लिया गया है वो किससे लिया है लैटिन भाषा से लिया गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इससे क्वेश्चन को मेंशन जरूर किया है क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सल्फर से संबंधित रहेगा तो क्वेश्चन मैंसन होते जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं प्याज काटते समय आँखों से जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है तो दोस्तों आँख जब भी आंसू निकलता है प्याज काटने के दौरान तो उस समय हमारा जो यौगिक उसमें प्रयुक्त तो होता है दोस्तों किसका यौगिक होता है उसमें सल्फर के ही यौगिक होता है लेकिन ऑप्शन भी जितना दिया है सबके सब क्या है सभी तत्व है लेकिन उसमें जो यौगिक होता है वो सल्फर के तत्वों से मिलकर ही बना होता है अगला प्रश्न देख लेते हैं रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तो होने वाला तत्व कौन सा है तो दोस्तों उसमें भी क्या होता है सल्फर का ही प्रयुक्त किया जाता है रबर का जब निर्माण होता है तो उस समय उसमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उस समय आसानी से उस अशुद्धियों के साथ सल्फर मिलकर अलग कर लेता है रबर से तो अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है तो तरलीय अवस्था में अपरूपता अपरूपता क्या होता है दोस्तों अपने ही जो गुण होता है उसी से मिलकर बनने वाला अलग से तत्व जैसे कार्बन का अपर रूप क्या है हीरा है है ना उसी तरह ग्रेफाइड है तो उसी तरह दोस्तों अधातु होते हुए भी उसका तरली अवस्था का जो अपरूपता दर्शाता है वो दोस्तों वही क्या है सल्फर है ठीक है सल्फर को आप देखे ही होंगे प्रयोगशाला में वो क्या होता है एक पीले कलर का डिब्बा में रहता है और हल्का सा चिपचिपा पदार्थ का होता है और पूरी तरह से हल्दी जैसे घोलते हैं ना वैसा ही प्रकार का होता है ठीक है दोस्तों आप देखे ही होंगे तो इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या होता है दोस्तों पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है जो वातावरण को धीरे धीरे प्रदूषित करना स्टार्ट कर देता है धुआं के साथ निकलता है और साथ ही साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑप्शन रहता तो वो भी इसका आंसर होता लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है तो दोस्तों वायु प्रदूषक गैस जो है जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न तो होती है लेकिन जो है प्रदूषित जो है बहुत सारा ये करता है ना दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो हमारा वायु को प्रदूषित करने में बहुत सहायक करता है अगला प्रश्न देख लेते हैं रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है तो रसायन उद्योग में जो मूल रसायन जो माना जाता है वो एच को माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है और साथ ही साथ दोस्तों अम्लों का राजा अगर क्वेश्चन पूछे अम्ल का राजा किसे कहा जाता है तो वो भी क्या होगा एच लेकिन अगर सांद्र तनु ऐसा पूछे तो दोस्तों उसमें क्या होगा सांद्र एच को अम्ल का राजा कहा जाता है तो आप इसे दिमाग में रखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप जरूर बताओगे अगला प्रश्न देख लेते हैं संपर्क विधि में इस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों संपर्क विधि में जो प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेकिन एच एच थ्री पी फोर के निर्माण में इस संपर्क विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं मृत मछली में से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों की कारण होती है तो म, म, आ, कोई फिस जो है दोस्तों अगर तालाब में मर जाती है या कहीं बाहर मर जाती है कोई बड़ी मछली मर जाती है वहाँ से बहुत दुगंधी दुर्गंध आती है ये किसके कारण होता है तो दोस्तों ये भी सल्फर यौगिक के कारण ही होता है सल्फर की वजह से नहीं होता लेकिन सल्फर में से बनने वाले यौगिक की वजह से क्या होता है वो दुर्गंध आता है ठीक है दोस्तों उसी तरह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रयोगशाला में आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे जब आप कॉलेज कर रहे होगे या फिर ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ोगे तो दोस्तों निम्नलिखित में से सड़े हुए गंड अंडे की गंध जो है किसकी वजह से आती है तो सड़े हुए अंडे जैसी वाली गंध आती है कहाँ से आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही आती है तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है हवा में मौजूद निम्नलिखित गै
बर्तन दुकान से अगर पीतल का कोई सामान लाते हो अगर घर में कोई रखा होगा तो रखा रखा क्या हो जाता है वो मलिन हो जाता है मतलब उसमें कुछ दाग पड़ जाता है या फिर वो क्या होता है गंदा दिखने लगता है आप उसे साफ करने की कोशिश करते हो फिर भी वो साफ नहीं होता इसका मेन कारण क्या है दोस्तों वातावरण में जो है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन के जो सल्फाइड है वो उपस्थित होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है एक अवक्षेप के रूप में उस पर उस बर्तन पर परत जम जाता है जिसकी वजह से उसे आसानी से निकाला नहीं जाता जा सकता इसलिए क्या हो जाएगा इसका ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा से संबंधित तो तो निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए पहला हाइड्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड इनमें प्रयुक्त तो होने वाला कौन सा है जो अम्लीय वर्षा के लिए कारक है तो अम्लीय वर्षा कारक होने के लिए दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मिलकर क्या कराएगा और नाइट्रिक अम्ल बनाएगा और सल्फर के डाइऑक्साइड जो मिलकर हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा इस तरह क्या होगा दोस्तों दो और तीन जो है इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों दो और तीन किस में किस में दिखाई दे रहा है सी में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा केवल दो और तीन तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण है तो दोस्तों विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित होने वाला जो अम्लीय वर्षा का मेन जो कारण है वो क्या है दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही है ठीक है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो क्या करता है अमली अमली वर्षा कराने के लिए मेन जिम्मेदार है तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन तो अगला प्रश्न है दोस्तों अमली वर्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है तो दोस्तों जब भी अम्ल वर्षा होती है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो उसमें पाया जाता है उस जल में वो क्या होता है दोस्तों एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें ज़्यादा होता है नाइट्रिक अम्ल क्या होता है थोड़ा सा कम ही होता है एल भी कम होता है लेकिन क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन बताया सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ऐप लिंक वहाँ पर जाके आप उन ऐप को आसानी से डाउनलोड कीजिए और उस जो है टेस्ट सीरीज़ का आप आसानी से फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर जो है आप स्कोर कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के तो चलिए हम हमारा क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद